നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി രാവിലെ ഷൊർണൂരിൽ പ്രഭാതയോഗത്തോടെയായിരുന്നു തുടക്കം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് പ്രഭാതയോഗത്തിനെത്തിയത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സമഗ്ര വികസനം യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി കണ്ണൂർ വി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി ഉത്തരവ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ തിരുമിറ്റക്കോടും കൂട്ടുപാതയിലും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത് സുപ്രീംകോടതി വിധി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തേറ്റാടിയാണെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മന്ത്രി ബിന്ദു മാത്രം രാജിവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും പിണറായി വിജയനും രാജിവെക്കണമെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ തിരുപ്പിറവിയെ വരവേൽക്കാനായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വിണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി വന്ന ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവിയെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വ്രതവും പ്രാർത്ഥനയും നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കമായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നവകേരള സദസ്സിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമായി ജില്ലയിലെ ആദ്യ നവകേരള സദസ് ചാലിശ്ശേരിയിലെ അൻസാരി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് സമീപത്തെ മൈതാനത്ത് നടന്നു മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ചാലിശ്ശേരിയിലെ നവകേരള സദസ്സിൽ കാണാനായത് രാവിലെ ഒൻപതരയോടെ നടന്ന കലാപരിപാടികളോടെയാണ് നവകേരള സദസ്സ് ആരംഭിച്ചത് നവകേരള നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാനുമായാണ് നവകേരള സദസ് എന്ന ആശയവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എത്തിയത് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് തുറമുഖ മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ആർ ജി അനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളും നവകേരള യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും സദസ്സിന് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വേദിയിലെത്തിയത് കൂടല്ലൂരിലെ പഴയകാല കർഷകൻ ഉണ്ണിക്കൂടല്ലൂർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നെൽക്കതിർ സമ്മാനിച്ച് ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം തന്നെ നിയമസഭയിലെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരും വേദിയിലെത്തി തൃത്താല എംഎൽഎയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ എം ബി രാജേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി സിസിടിവി ന്യൂസ് തൃത്താല കണ്ണൂർ വി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി ഉത്തരവ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഷൊർണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി കുളപ്പുടിയിൽ നടന്ന പ്രഭാതയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചറിയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ നിയമന സാധ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷവും ചില മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിയമന സാധ്യതക്കെതിരായ ആ വാദം സുപ്രീം കോടതി അടക്കം രാജ്യത്തെ എല്ലാ കോടതികളും ആ വാർത്ത അംഗീകരിച്ചില്ല തള്ളിക്കളി അടക്കി അത് പ്രത്യേക മേഖല നമ്മൾ കാണും ഈ പറയുന്ന ഗോപിനാഥന്റെ നിയമന സാധ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോടതിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാലാനുസൃതമായ പുരോഗതി വരുത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാരെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാലാനുസൃത മാറ്റങ്ങളും പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വർഗീയ ശക്തികൾ സർവകലാശാലകളിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നവകേരള സാസിനെ കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പര്യടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ കണക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ തിരുമിറ്റക്കോടും കൂട്ടുപാതയിലും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത് ചാലിശ്ശേരിയിലെ നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നതിനിടെയാണ് വിവിധയിടങ്ങളിലായി തമ്പടിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ കരിങ്കൊടികളുമായി ചാടി വീണത് എം എസ് എഫ് ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നാഫി പള്ളിപ്പടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാദുഷ ആനക്കര യൂത്ത് ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം എൻ കമറുദ്ദീൻ എം എസ് എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി നസീർ ലക്കി സ്റ്റാർ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു യു ടി താഹിർ മുസിൻ ആലൂർ യാസർ കൊഴിക്കര അനസ് ആനക്കര സവാദ് കപൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സുപ്രീംകോടതി വിധി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തെ തടിയാണെന്നും മന്ത്രി ബിന്ദു മാത്രം രാജിവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും പിണറായി വിജയനും രാജിവെക്കണമെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ഉപയോഗിച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭരണഘടനാപരമായി പദവിയുടെ ദുരുപയോഗമാണ് അഴിമതിയാണ് സ്വജനപക്ഷപാതമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള ബാധ്യതയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അവകാശമില്ല നുണപ്രചാരണങ്ങൾ സർക്കാർ ഇതിനാവിലിൻ്റെ ചെലവിൽ നടത്താനുള്ള ഒരു നുണ കേരള സദസ്സ് മാത്രമാണ് തൃശ്ശൂരിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ജാഥയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ജാഥയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇന്നലത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തേറ്റ അടിയാണ് കണ്ണൂർ വി സി പുനർനിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി ബിന്ദു രാജിവെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള ധാർമ്മികത നഷ്ടമായി അധികാരത്തിലിരുന്ന അധികാര ദുരുപയോഗമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ ചെലവിൽ നുണപ്രചരണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള നവകേരള സദസ്സ് നുണക്കേരള സദസ്സായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രസക്തി പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു തൃശൂരിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ജാഥയെ ജനങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയും നവകേരള സദസ്സിൽ ഉടനീളം മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന് ഒരു കുടിശ്ശികയും നൽകാനില്ല പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ഇതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കളിയാക്കി സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ പെർമിറ്റില്ലാതെ അമിത ഭാരം കയറ്റി സർവീസ് നടത്തിയ ടോറസ് ലോറികൾ കുന്നംകുളം പോലീസ് പിടികൂടി നിയമം ലംഘിച്ച് അനധികൃത മണ്ണുകടത്ത് വ്യാപകമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുന്നംകുളം പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അമിത ഭാരം കയറ്റി പെർമിറ്റില്ലാതെ വന്ന വാഹനങ്ങൾ കുന്നംകുളം പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജ്യോതിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് പിടികൂടിയ വാഹനത്തിൽ അമിത ഭാരം കയറ്റിയതിന് ഓരോ ലോറി ഉടമകളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വീതം പോലീസ് പിഴ ഈടാക്കി പെർമിറ്റ് ലംഘനത്തിന് ലോറികൾ ജിയോളജി വകുപ്പിന് കൈമാറുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഹൈവേ റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുന്നംകുളം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയായിരുന്ന ലോറികൾ കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ വെച്ചാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു അപകടത്തെ തുടർന്ന് ലോറി നടുറോഡിൽ മറിഞ്ഞു പരിക്കേറ്റവരെ കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിൽ ഫുഡ് മാജിക് ഹോട്ടലിന് സമീപം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് കുന്നംകുളം ഭാഗത്തു നിന്നും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ലോറിയിൽ എതിർഭാഗത്തു നിന്നും വരികയായിരുന്ന കാർ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡി
ഇൻസ്പെക്ടർ സുകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി മറിഞ്ഞ ലോറി സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു അപകടത്തെ തുടർന്ന് കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ കുന്നംകുളം നന്മ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകരായ വിഷ്ണു അജു എന്നിവരും കുന്നംകുളം നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകരും യാത്രക്കാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ വിളക്ക് ലേലം തുടങ്ങി കിഴക്കേ നടയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച പന്തലിലാണ് ലേലം തന്ത്രി ചേനാസ് ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ സി മനോജ് ചെങ്ങറ സുരേന്ദ്രൻ മനോജ് ബി നായർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ പി വിനയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടായി ലഭിച്ച ഓട് പിച്ചള വിളക്കുകളും മറ്റ് സാമഗ്രികളുമാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത് ദിവസവും രാവിലെ ഏഴു മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ തുടർച്ചയായി സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നതുവരെ ലേലം നടക്കും സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് പർച്ചേഴ്സ് വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കാണ് ലേല നടത്തിപ്പ് ചുമതല കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് മെഷീൻ മോഷ്ടിച്ച് വിൽപ്പന സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വാഴക്കോട് സ്വദേശി കുമ്മുടിയിൽ വീട്ടിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഗഫൂർ വരവൂർ കുമരപ്പനാൽ സ്വദേശി ചാത്തൻകോട്ടിൽ വീട്ടിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഉമ്മർ എന്നിവരെയാണ് കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പറങ്കിമൂച്ചിക്കലിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കരിമ്പു ജ്യൂസ് മെഷീൻ മോഷണം പോയത് തുടർന്ന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ തിരുത്തിക്കാട് മേഖലയിൽ പോലീസ് രാത്രികാല പരിശോധന നടത്തി വരുന്നതിനിടെ നിർത്തിയിട്ട മിനി ലോറിയിൽ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കണ്ട രണ്ടു പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കരിമ്പു ജ്യൂസ് മെഷീൻ മോഷണം നടത്തിയതാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കുന്നംകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു അക്കിക്കാവ് കേച്ചേരി ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ബൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ യുവാവിനെ കുന്നംകുളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വടക്കേക്കോട്ടൽ സ്വദേശി മണ്ടുമ്പാൽ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ലിഷോയെയാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത് ചാലിശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിമൂന്ന് ഗ്രാം അതിമാരക സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്നതിനിടെയാണ് പന്നിത്തടം ചിറമനേങ്ങാട് സ്വദേശിയും നിലവിൽ അക്കിക്കാവിൽ താമസക്കാരനുമായ പിലാക്കൽ വീട്ടിൽ നൌഷാദിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത് സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷക്കീർ അഹമ്മദ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ രവികുമാർ രതീഷ് ഷാജഹാൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി നവംബർ നാലിന് കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന് തുക അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആർ എം പി പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ ചേംബറിന് മുന്നിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു ആർ എം പി അംഗങ്ങൾ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി നവകേരള സദസ് സമ്പൂർണ്ണ ധൂർത്താണെന്ന് ആർ എം പി ഐ അംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി നാളുകളായി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ക്ഷേമ പെൻഷൻ കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നവകേരള സദസ്സിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ധൂർത്തടിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ അഴിമതിയാണെന്നും നാടിനു വേണ്ടാത്തതാണെന്നും ആർ എം പി ഐ അംഗങ്ങളായ സന്ദീപ് കുമാർ ബീന രവി റീജ സലിൽ എന്നിവർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നവകേരള സദസ്സിന്റെ പൊതു പ്രചാരണത്തിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി നഗരസഭ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് വോട്ടിനിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത് ആർ എം പി അംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി നവകേരള സദസ് കേരളത്തിന്റെ ധൂർത്താണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ നവകേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്ന മാതൃകയാണ് നവകേരള സദസ്സെന്ന് സി പി എം അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സംസ്ഥ
സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പി എം സുരേഷ് ടി സോമശേഖരൻ കൌൺസിലർമാരായ ഷാജി അലിക്കൽ എസ് സുജീഷ് കെ കെ മുരളി വി കെ സുനിൽകുമാർ സിഗ്മ രജീഷ് രേഷ്മ സുനിൽ പി സി ദിവ്യ ഗീത ശശി ബിനു പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ബി ജെ പി ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ബലിദാന ദിനം ആചരിച്ചു പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ നടന്ന പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽ മഞ്ചരമ്പത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി നിവേദിത കൾച്ചറൽ സെൽ സംസ്ഥാന കൺവീനർ രാജൻ തറയിൽ കെ ആർ ചന്ദ്രൻ പ്രവീഷ് തിരുവെങ്കിടം ബാലൻ തിരുവെങ്കിടം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദാരുണമായ ലോകത്ത് നടക്കിയ ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൊലയാളി സംഘങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ അനേകം ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി നൽകി നവംബറിലെ വിതരണം പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്നാണ് റേഷൻ കടകൾക്ക് അവധി നൽകിയിരുന്നതെന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു എല്ലാ മാസവും റേഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം റേഷൻ കടകൾക്ക് അവധി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇ പോസ് യന്ത്രത്തിൽ അടുത്ത മാസത്തെ വിതരണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സിസ്റ്റം അപ്ഡേഷനും റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതും പുതുതായി വരുന്നതുമായ സ്റ്റോക്ക് ഇനം തിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്ഥല ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് മാസം ആദ്യം അവധി നൽകുന്നത് ഡിസംബർ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം നവംബർ മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതം എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഡിസംബറിൽ വെള്ളക്കാട് ഉടമകൾക്ക് ആറ് കിലോ അരി റേഷൻ വിഹിതമായി ലഭിക്കും കിലോയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ നിരക്കിലാണ് അരി നൽകുക നീലക്കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അധിക വിഹിതമായി മൂന്ന് കിലോ അരി കിലോയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ നിരക്കിലും നൽകും കൂടാതെ നീലക്കാട് അംഗങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കിലോ അരി വീതം കിലോഗ്രാമിന് നാല് രൂപ നിരക്കിൽ സാധാരണ റേഷൻ വിഹിതമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി കൊനമുച്ചി സൽസംഗിന്റെ പ്രഥമ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി ചിത്രപ്രതിഭ പുരസ്കാരം പാവർട്ടിയിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മുനീഷ് ടീട്ടിക്ക് അയ്യായിരത്തൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അവാർഡ് തൈക്കാട് അപ്പു മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ മുനീഷിനെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ എം പിയും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പറുമായ ചെങ്ങറ സുരേന്ദ്രൻ ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കും പ്രാദേശിക മാധ്യമ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചിത്രകലയിലുള്ള വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുനീഷിനെ ചിത്രപ്രതിഭ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയതെന്ന് സൽസംഗ് ചെയർമാൻ മേജർ പി ജെ സ്റ്റൈജു അറിയിച്ചു തിരുവത്ര ഇ എം എസ് നഗറിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന നവകേരള സദസ്സിന്റെയും ഡി വൈ എഫ് ഐ സി പി ഐ എം എന്നിവയുടെ ബോർഡുകളും കൊടിത്തോരണങ്ങളും നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവമെന്ന് കരുതുന്നു ചാവക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി അറിയിപ്പ് കക്കാട് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സ്വർണമാല കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടമ തെളിവ് സഹിതം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അൻപത്തിയേഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് എന്നീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് കണ്ടാനശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ആളൂർ യുവജന സമാജം വായനശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ സന്ദേശമായി സമൂഹങ്ങൾ നയിക്കട്ടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് വായനശാല വയോജന വേദി പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി വായനശാല സെക്രട്ടറി എ കെ സതീഷ് കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ സി അഷ്റഫ് മാസ്റ്റർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിഞ്ചു ജേക്കബ് ആശാ പ്രവർത്തക റുക്കിയ ഹംസ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചങ്ങരംകുളം ചിറവല്ലൂരിൽ സഹോദരങ്ങൾ കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു ചിറവല്ലൂർ തെക്കുമുറി കൂരിക്കാട് സ്വദേശി പുല്ലൂണിയിൽ ജാസിം റൻഷിയ ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ജിഹാദ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം വീടിന് പുറകിലുള്ള പാടത്ത് വല്ലുപ്പയുമായി പോയതായിരുന്നു ഇരുവരും പാടത്തിന് സമീപത്തെ
പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒ ബി സി കമ്മ്യൂണിറ്റി നേടിയ വിഭാഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥ കണക്കും എത്രയെന്ന് പുറത്തുവിടണം ഒരു സെൻസസും നടത്താതെ ഡാറ്റകളുടെ പിൻബലമില്ലാതെ നടപ്പാക്കിയ സവർണ സംവരണം പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഭിന്നശേഷി സംവരണത്തിന്റെ മറവിൽ മുസ്ലിം സംവരണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാൻ ഗൂഢ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ പിണറായി സർക്കാർ മുസ്ലിം സംവരണത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന അമിത്ഷായുടെ വഴിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും മുസ്ലിം സംവരണം അട്ടിമറിക്കുന്ന ഈ നടപടി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെൽഫെയർ പാർട്ടി കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഷെബീർ അസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം കെ അസ്ലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നവാസ് കെ എസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എച്ച് റഫീഖ് സെക്രട്ടറി എം എ കമറുദ്ദീൻ വിമൺ ജസ്റ്റിസ് മണ്ഡലം കൺവീനർ സെറീന നജീബ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഷമീറ നാസർ സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ സലാഹുദ്ദീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു വെൽഫെയർ പോയിന്റിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ വിതരണം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം കെ അസ്ലം നിർവഹിച്ചു പതിനാലാം വാർഡ് പദ്ധതി ഉപഭോക്താവ് ഫെമിന സത്യൻ ഏറ്റുവാങ്ങി കുന്നംകുളം ബദാനിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസറും പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകനുമായ പി എൻ ഗോകുൽദാസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു കോളേജ് മാനേജർ ഫാദർ ബെഞ്ചമിൻ ഒയസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി എൽ ജോഷി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ലൈബ്രറിയൻ ബിനീഷ് കോളേജ് ചെയർമാൻ ജോൺ ക്ലിന്റ് സൈദ് വസീം ഹാരിസ് എന്നിവർ പെരുമ്പിലാവ അൻസാർ വിമൻസ് കോളേജിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മയ്യത് പരിപാലന പരിശീലനം നൽകി അധ്യാപകർ മാതൃകയായി സ്പിരിറ്റൽ ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിക്ക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ കെ ടി കമാലുദ്ദീൻ നേതൃത്വം നൽകി ക്ലബ് അംഗങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികളും തെരഞ്ഞെടുത്ത അധ്യാപകരും അടക്കം നാൽപ്പതോളം പേർ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കിടപ്പ് രോഗികളുടെ സന്ദർശനവും പ്രമേയമായി കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടി എ ആരിഫ് സ്പിരിറ്റൽ ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റർ സി ടി ഫസീല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സഭ യു എ ഇ മേഖലാ കുടുംബ സംഗമം ജൻസോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിസംബർ രണ്ട് ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു റാസൽ ഖൈമ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബ സംഗമത്തിന് യാക്കോബായ സഭ യു എ ഇ മേഖല പാത്രിയാർക്കൽ വികാരിയും ഡൽഹി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലിത്തയുമായ മോർ യൌസേബിയോസ് കുര്യാക്കോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യു എ ഇ മേഖലയിലെ എല്ലാ വൈദികരും വിശ്വാസികളും കുന്നംകുളം മേഖലയിലെ യാക്കോബായ വിശ്വാസികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും വൈദികരായ ഫാദർ സെവേറിയോസ് തോമസ് ദുബായ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ സജീവ് വർഗീസ് അബുദാബി സി എസ് ഐ പാരിഷ് അംഗം ജോൺസൺ തോമസ് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടാകും മേഖലയിലെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരത്തിൽപ്പരം വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സോണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ സജി കാരവള്ളി സോണൽ സെക്രട്ടറി ഷാജൻ തോമസ് ട്രസ്റ്റി സന്ദീപ് ജോർജ് ജനറൽ കൺവീനർ സ്റ്റേസി സാമുവൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേലൂർ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ബൈക്ക് റാലി നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ശോഭി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ വിദ്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കർമ്മല ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ സപ്ന റഷീദ് മെമ്പർ ആരിഫ സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ത്രേസ്യ സി ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നവകേരള സദസ്സിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ്സിന് കടന്നുപോകാനായി ഗുരുവായൂരിലെ മരച്ചില്ലകൾ മുറിച്ചു നീക്കി തെക്ക് ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിൽ പന്തായിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മരച്ചില്ലകളാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയത് വടക്കെ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിലുള്ള മരങ്ങൾ നാളെ മുറിച്ചു നീക്കും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് ചാവക്കാടാണ് നവകേരള സദസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് നവകേരള ബസ് ഗുരുവായൂരിൽ എത്തുന്നത് കിഴക്കേ നടയിലുള്ള നഗരസഭയുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും അത്താഴം ഒരുക്കുന്നത് ഭക്ഷണശേഷം മേൽപ്പാലം വഴി തൃശൂരിലേക്ക് പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും രാത്രി തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ വിശ്രമിക്കും രാവിലെ വീണ്ടും ഗുരുവായൂരിലെത്തി ചുവലൂർ പടി വഴി പാവർട്ടിയിലേക്ക് പോകും ചുവലൂർ പടി മേഖലയിലെ മരങ്ങളും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മുറിച്ചു മാറ്റും തെക്കേ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിലൂടെ വരുന്ന ബസ്സിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള തടസ്സം നേരിട്ടാൽ ബദലായി വടക്കേ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ട
നവകേരള സദസ്സിനായി ഗുരുവായൂർ ഒരുങ്ങിയെന്ന് എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഡിസംബർ നാലിന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ചാവക്കാട് കുട്ടുങ്ങൽ ചത്തുരത്തിലാണ് നവകേരള സദസ് നടക്കുന്നത് നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നവം എന്ന പേരിൽ സുവനീർ പ്രകാശനം ചെയ്യും നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകളും പരാതികളും ഡിസംബർ നാലിന് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ അഞ്ച് മുപ്പത് വരെ ചാവക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇരുപത് കൌണ്ടറുകളിൽ നൽകാം സ്ത്രീകൾ മുതിർന്ന പൌരന്മാർ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകം കൌണ്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുയോഗത്തിന് ശേഷവും പരാതികളും അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കും സർക്കാരിന്റെയും ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെയും വികസനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രപ്രദർശനം ഡിസംബർ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുതൽ ഉണ്ടാകും ഗുരുവായൂരിന്റെ വികസനങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ച ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡോക്യുമെന്ററി നവം പ്രദർശനവും ഉണ്ടാകും ഡിസംബർ നാലിന് വൈകിട്ട് നാലു മണി മുതൽ ചാവക്കാട് കൂട്ടുങ്ങൽ ചത്തുരത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യം മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നീ കലാപരിപാടികളും പൊതുയോഗത്തിന് ശേഷം രാജേഷ് ചേർത്തലയുടെ ഫ്ലൂട്ട് ഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാകും ചാവക്കാട് പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ പ്രശാന്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ വിജിത സന്തോഷ് ഗീതു കണ്ണൻ ചാവക്കാട് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ മുബാറക് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷനും ഭദ്രം പ്ലസ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അവാർഡ് വിതരണവും നടന്നു ചാവക്കാട് സൽക്കാര ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദു ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ലൂക്കോസ് തലക്കോട്ടൂർ അധ്യക്ഷനായി നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ കൺവീനർ ജോജി തോമസ് ട്രഷറർ സേതുമാധവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ ജോജി തോമസിനെ ആദരിച്ചു ഭദ്രം പ്ലസ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ചാവക്കാട് ചേറ്റുവ പുന്നേർകുളം ഗുരുവായൂർ മല്ലാട് എന്നീ യൂണിറ്റുകളെയും ആദരിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ കച്ചവടത്തുക കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് നൽകിയ ഗുരുവായൂർ വെൽക്കം ഹോട്ടൽ ഉടമ ലോകനാഥിനെയും ആദരിച്ചു കുന്നകുളം നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കുന്നകുളം നഗരസഭാ തലത്തിൽ ദീപം തെളിയിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നഗരസഭയിലും ബൂത്ത് തലത്തിലുമാണ് നവകേരള സദസ് എന്ന സന്ദേശത്തോടെ ദീപം തെളിയിച്ചത് ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ അനിലൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ പി എം സുരേഷ് ടി സോമശേഖരൻ പ്രിയ സജീഷ് സെക്രട്ടറി വി എസ് സന്ദീപ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മുപ്പത്തിയേഴ് വാർഡുകളിലും ബൂത്ത് തലങ്ങളിൽ കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദീപം തെളിയിച്ചത് കുടുംബശ്രീ ആശാപ്രവർത്തകർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചാവക്കാട് കുട്ടുങ്ങൽ ചത്തുരത്തിൽ വിസ്മയം തീർത്ത മെഗാ തിരുവാതിര ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മെഗാ തിരുവാതിര അരങ്ങേറിയത് ആരോഗ്യകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ബുഷർ അൽ ലത്തീഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ മുബറക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ഷീജ പ്രശാന്ത് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി മെഗാ തിരുവാതിര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജീന രാജു സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷാജിദ സലാം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൂറോളം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും അംഗണവാടി ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് മെഗാ തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചത് മെഗാ തിരുവാതിരയ്ക്ക് ശേഷം നഗരസഭയിലെ കുടുംബശ്രീ ജീവനക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച ഒപ്പന കോൽക്കളി നഗരസഭയിലെ ഹരിതകർമ്മസേന അവതരിപ്പിച്ച ലളിതഗാനം വിവിധ ക്ലബുകളിലെ അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സിംഗിൾ ഡാൻസ് ദിവ്യ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമാ ഗാനം എന്നിവ കലാസന്ധിക്ക് മോടികൂട്ടി വിവിധ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷാഹിന സലീം പി എസ് അബ്ദുൾ റഷീദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് അൻവർ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളായ എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ രഞ്ജൻ കൊച്ചൻ തുടങ്ങിയവരും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം എസ് ആകാശ് ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ അഞ്ചു കെ തമ്പി ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഷമീർ എൻ യു എൽ എം മാനേജർ രഞ്ജിത് നഗരസഭാ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ കെ യു ജാബിർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിന് വിദ്യാഭ്യാസ കലാകായിക സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പ്രസന്ന രണദേവി നന്ദിയും പറഞ്ഞു കുന്നംകുളത്ത് നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന മെഹന്തി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എ രാജേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീജ വേലായുധൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടീമുകൾ മെഹന്തി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വൈകിട്ട് നാലിന് നടന്ന സമാപന ചടങ്ങ് എം എൽ എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ എ ഉല്ലാസ് കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൌസിയ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ജയകുമാർ പുളയ്ക്കൽ പ്രഭാത് മുല്ലപ്പള്ളി ബിന്ദു ധർമ്മൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പത്മ വേണുഗോപാൽ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ശാരിക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാർ സി ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഫെസ്റ്റിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നേടിയ ടീമുകൾക്ക് എം എൽ മൊമെന്റോയും ക്യാഷ് പ്രൈസും വിതരണം ചെയ്തു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന മെഗാ കൈക്കൂട്ടിക്കളിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നൂറോളം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ കൈക്കൂട്ടിക്കളിയിൽ അണിനിരുന്നു ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എരുമപ്പെട്ടി സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ റാലി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹേമ ശശികുമാർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഇ സുഷമ അധ്യക്ഷയായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രകാശ് ജേക്കബ് ജെ എച്ച് എമാരായ ബാബു ഫ്രാൻസിസ് സി ജെ ജോസഫ് കെ എ ചന്ദ്രൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ഷീല പോൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് ബിനു വർഗീസ് ലീഡർമാരായ നന്ദ കെ നായർ ഡെൽവിൻ സി രാജു കെ ബി അനാമിക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാ വർക്കർമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി എരുമപ്പെട്ടി സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ കെ ടോണി ക്ലാസ് എടുത്തു തുടർന്ന് പ്രതിജ്ഞയും നടന്നു രാമച്ചത്തിന് വിപണിയിൽ വില വർദ്ധിച്ചതോടെ തീരദേശത്തെ രാമച്ച കർഷകർ ആശ്വാസത്തിൽ തീരദേശത്തിന്റെ പ്രധാന കൃഷികളിലൊന്നായ രാമച്ചത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇത്തവണ കർഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ മഴ രാമച്ച കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു ഇത്തവണ തുടക്കത്തിൽ രാമച്ചത്തിന് അല്പം വിലയിടിവുണ്ടായെങ്കിലും വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ രാമച്ചത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഏറിയതാണ് വില വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നു കിലോയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് നൂറ് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വില ഇത് ഏറെ ആശ്വാസകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും ഈ വില നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകുമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങിയ വിളവെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കും വില വർദ്ധിച്ചതോടെ രാമച്ചം കെട്ടുകളാക്കി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കർഷകർ പൊന്നാനി മുതൽ ചാവക്കാട് വരെയുള്ള എടക്കഴിയൂർ പഞ്ചവടി നാലാം കല്ല അഖലാട് മുനൈനി ബദർപ്പള്ളി മന്നലാംകുന്ന പാപ്പാളി അണ്ടത്തോട് പിരിയമ്പലം തങ്ങൾപ്പടി കാപ്രിക്കാട് പാലപ്പെട്ടി വെളിയങ്കൂട് തുടങ്ങിയ തീരദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രാമച്ചത്തിന് പുറം നാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല മാർക്കറ്റാണുള്ളത് ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വിഷറി ബെഡ് തലയണ മുതലായവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും രാമച്ചം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അൻപത് കിലോ വരുന്ന കെട്ടുകളാക്കി കയറ്റിവിടുകയാണ് പല കർഷകരും പാട്ടത്തിന് സ്ഥലമെടുത്താണ് കൃഷിയിറക്കുന്നത് രാമച്ച കൃഷി ഇറക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് തീരദേശത്ത് പഞ്ചാര മണലെന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഈ മണ്ണിലെ രാമച്ചത്തിന് വിപണിയിൽ ഇന്നും വൻ ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ജലപരിശോധനയ്ക്കായി നൽകിയ കിറ്റുകൾ മുഴുവനായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന ബഹുമതി മരത്തംകോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന് ആദ്യം പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതും സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരാണ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ കിണറുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് കുട്ടികൾ പരിശോധനയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഏകദേശം രണ്ടു മാസത്തോളം കുട്ടികൾ ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മാറി മാറി കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ജലപരിശോധന നടത്തി മറ്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വീടുകളിൽ പോയി പരിശോധനയ്ക്കുള്ള വെള്ളം ശേഖരിച്ചു പത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ശുചിത്വ മിഷൻ സൈറ്റിൽ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിച്ചു പ്രധാനമായും വെള്ളത്തിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനായി ഈ കോളി ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ വെള്ളത്തിലെ നൈട്രേറ്റ് അമോണിയ ലവണത്വം വൈദ്യുത ചാലകത പി എച്ച് മൂല്യം ടി ഡി എസ് എന്നിവ അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ്
കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന ഉണ്ണിയെ കാണാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് വഴിതെളിയിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചാണ് വീടുകളിൽ നക്ഷത്രം തൂക്കുന്നത് പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി പുതിയ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായാണ് പ്രാർത്ഥനകളും ഉപവാസങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടും സർവതിന്റെയും രാജാവായവനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നാവട്ടെ ഒരുക്കം പ്രാർത്ഥനകളാലും നോമ്പാചരണത്താലും മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി ഉണ്ണിയേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനാണ് നാന്ദി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി കാട്ടകമ്പാൽ ചിറയ്ക്കൽ റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകാത്തത് ജനങ്ങളോടുള്ള അനീതിയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് കാട്ടകാമ്പാൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി യോഗം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോർജ് കൊള്ളന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിൽസൺ ചെറുവത്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അധികാരികൾക്ക് പലതവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഒന്നിനും മറുപടി നൽകാത്തതിൽ യോഗം പ്രതിഷേധിച്ചു നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജു പാപ്പച്ചൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജൻ പഴുന്നാൻ ജോസ് പുലിക്കോട്ടിൽ മോൺസി ചെറുവത്തൂർ ബാബു ചീരൻ ശിവൻ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ കുഞ്ഞൻ പെരുന്തിരുത്തി ബെൻസൻ ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നംകുളം പിസാറ്റ് കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഫ്ളാഷ് മോബും സംഘടിപ്പിച്ചു കോളേജ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സുനിൽ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പാൾ ലീന സുനിൽ പാരാമെഡിക്കൽ അധ്യാപകരായ മൃദുല ജുബൈരിയ ലയ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കോളേജിലെ ബിവക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഡി എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഫ്ളാഷ് മോബും നടന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള റാലിയും തുടർന്ന് കുന്നംകുളത്തെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഫ്ളാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇടതുപക്ഷ കർഷക തൊഴിലാളി ദളിത് സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദളിത് പീഡനത്തിനെതിരെ ഡിസംബർ നാലിന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പാർലമെന്റ് മാർച്ചിൽ കെ എസ് കെ ടി യു കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന അഗതിയൂർ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ വി ജിതേഷിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി കെ എസ് കെ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് വിനോദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം എം ബി പ്രവീൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഓമന ബാബു ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് കെ ബി ഷിബു വി രാജൻ സി എ ഗോപി രാജീവ് മണികണ്ഠൻ പി ടി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ചിത്രകാരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുന്നംകുളത്ത് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പും ചിത്രപ്രദർശനവും നടക്കും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് നഗരസഭാ ലൈബ്രറി സി വി ശ്രീരാമൻ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കുന്നോളം വര എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും പ്രശസ്തരായ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ചിത്രകലാകാരന്മാർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കും കുന്നംകുളത്തിന്റെ ഇരുവൃത്തങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തുക കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന ഫണ്ടിൽ ഡിവിഷൻ മെമ്പർ എ കെ സുബേറിന് അനുവദിച്ച പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച സോളാർ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നടത്തി ഡിവിഷനിലെ പെരുമ്പടപ്പ് വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ അയിരൂർ ന്യൂബസാർ താഴെപ്പാറ വന്നേരി ഗ്രൌണ്ട് എരമംഗലം സെന്റർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ എ കെ സുബൈർ നടത്തിയത് പെരുമ്പടപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിനീഷ മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിലെ ചടങ്ങുകളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൌദാമിനി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അജീഷ പൊതുപ്രവർത്തകരായ ബഷീർ വാൽപ്പറമ്പിൽ ഭാസ്കരൻ നായർ ഫാറൂഖ് തറയിൽ റസലു പൊന്നത്തേൽ ടി സി ഫിറോസ് ഷുക്കൂർ താഴെപ്പാറ റൈറ്റ്സിന് മുന്നിൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി മാസ്റ്റർ മൊയ്തു കൈതക്കാട്ടിൽ അസനുൽ ബന്ന അയമു കുവക്കാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവരും വന്നേരിയിൽ ഭാസ്കരൻ പ്രാണത്ത് സലീം കോടത്തൂർ മുൻ മെമ്പർ അഷ്റഫ് റാഫി റസാഖ് വന്നേരി തുടങ്ങിയവരും ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു ഈ ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓൺ ചെയ്യാനോ ഓഫ് ചെയ്യാനോ പ്രത്യേക ആവശ്യമില്ലാത്ത കൃത്യമായി ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനത്തിലുള്ള സോളാർ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇല്ല ഈ ഇത്തരം ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പിന്തുണച്ച നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയും ഭരണസമിതി
നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് ചാവക്കാട് വരെ കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കൂട്ടയോട്ടം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് എ സി പി കെ ജി സുരേഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ ചാവക്കാട് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ മുബാറക് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നൂറ്റൻപതോളം പേരാണ് കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രണ്ടര പവന്റെ സ്വർണമാല ഉടമയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകി മാതൃകയായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മണത്തല ബീച്ച് മടപ്പിൽ വീട്ടിൽ റാഷിദിനാണ് തനിക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയ രണ്ടര പവന്റെ സ്വർണമാല ഉടമയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകി മാതൃകയായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് നാലിന് കുടുംബവുമായി ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചിലെത്തിയ ചൊവ്വലൂർ സ്വദേശി കറുപ്പും വീട്ടിൽ ഷിനു ജാസിന്റെ രണ്ടര പവൻ താലിമാലയാണ് ബീച്ചിൽ നഷ്ടമായത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മാല നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ബന്ധുവായ ചാവക്കാട് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ അക്ബർ കോനോത്തിനെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഇൻചാർജ് കെ ആർ മിഥുൻ രാജിനെ വിവരം അറിയിച്ചു ഇതോടെ രാത്രി തന്നെ ബീച്ചിൽ ഏറെ നേരം തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട മാല കണ്ടെത്താനായില്ല പിന്നീട് ഇന്ന് രാവിലെ ബീച്ചിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് വഞ്ചികൾ നിരത്തിയ ഭാഗത്തുനിന്ന് റാഷിദിന മാല ലഭിച്ചത് ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ സിസിൽ ക്രിസ്ത്യൻരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാല തിരിച്ചു നൽകി ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അക്ബർ കോനോത്ത് മാല ഏറ്റുവാങ്ങി കെ ആർ മിഥുൻ രാജ് റഫീഖ് എന്നിവരും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് വേലൂർ ചിന്താവേദി വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ എം എൻ വിനയകുമാറിന്റെ ഹിഡിംബി എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് പുസ്തക ചർച്ച നടത്തി പുരാണ കഥാപാത്രമായ ഹിഡിംബിയുടെ ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി അടിയാളവർഗത്തിന്റെ പാർശ്വവൽക്കരണ നിർമ്മിതി രീതികൾ പുരാണങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും അത് വർത്തമാന കാലത്തിലും നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്നു എന്നും നോവലിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് പൊതു അഭിപ്രായമുയർന്നു പാർശ്വവൽകൃത സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മേലാളവർഗം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നും നോവലിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ ജോൺ ജോഫി പുസ്തക പരിചയം നടത്തി ഹിഡിംബി രചയിതാവ് ഡോക്ടർ എം എൻ വിനയകുമാർ ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു ചിന്താവേദി സെക്രട്ടറി വി കെ ഗിരീഷ് വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ഷോബി ബി എസ് രഘുനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡിസംബർ നാലിന് കുന്നംകുളത്ത് നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന് മുന്നോടിയായുള്ള വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്നു ബദനി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ വൈവിധ്യങ്ങളായ കലാരൂപങ്ങൾ ശിങ്കാരിമേളം നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ മാറ്റേകി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർമാർ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ കലാകായിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിച്ചു ടൌൺ ഹാളിൽ ഘോഷയാത്രയുടെ സമാപനത്തെ തുടർന്ന് തുറന്ന വേദിയിൽ കതിരോല മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അഡാട്ടിന്റെ നാടൻപാട്ടും അരങ്ങേറി നാടൻപാട്ടിന്റെ ആവേശത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർമാർ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചുവടുകൾ വെച്ചു നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടിന് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂളിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ഒൻപതിന് സി വി സ്മാരക ലൈബ്രറി ഹാളിൽ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പും ചിത്രപ്രദർശനവും നടക്കും സിസിറ്റി വി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎഫ്എ കുന്നംകുളം ഈസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌഹൃദ വൈസ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സിപിഐഎം കുന്നംകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എൻ സത്യൻ നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്എ കുന്നംകുളം ഈസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് ജിഷ്ണു അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ എ സൈഫുദ്ദീൻ ട്രഷറർ കെ എ അഖിൽ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ജിജിൽ പാനിത്തടം സച്ചിൻ പ്രകാശ് എം ആർ റജീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഏഴ് മേഖലാ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ മറ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റി വിജയികളായി കണ്ണാനശ്ശേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റി രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി വിജയികൾക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കെ വാസു സമ്മാനദാനം നടത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പുതിയ കേരളം മോദിക്കൊപ്പം എന്ന സന്ദേശവുമായി
പഴഞ്ഞി എം ഡി കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്തർദേശീയ എയ്ഡ്സ് ദിനം ആചരിച്ചു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജെസി ഡേവിഡിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ദിനാചരണത്തിൽ നാഗ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ജിജി പോൾ എയ്ഡ്സ് അവബോധ സന്ദേശം നൽകി യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ കുട്ടികൾക്ക് റെഡ് റിബൺ നൽകിയും മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ചുമാണ് എയ്ഡ്സ് ദിനാചരിച്ചത് ചടങ്ങിൽ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാർ നിർമ്മിച്ച പോസിറ്റീവ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പ്രദർശനവും ഉണ്ടായി വേലൂർ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിന്റെ ഓർമ്മ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി രാവിലത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവക വികാരി ഫാദർ റാഫേൽ താണിശ്ശേരി കൊടിയേറ്റ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഡിസംബർ മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഓർമ്മ പെരുന്നാളും ഇടവക ദിനവും ആഘോഷിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം തിരുസ്വരൂപം എഴുന്നള്ളിച്ചുവെക്കലും തുടർന്ന് നേർച്ച കൂട്ടും ആഘോഷമായി റാസ കുർബാനയ്ക്ക് മേരിമാത മേജർ സെമിനാരി ഫാദർ ബിൽജു വാഴപ്പിള്ളി മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും ഫാദർ പ്രസാദ് കുരിശിങ്കൽ സഹകാർമികനാകും ഗാഗുൽത ധ്യാനകേന്ദ്രം വികാരി ഫാദർ വിനയ് വർഗീസ് തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകും തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇടവക വികാരി ഫാദർ റാഫേൽ താണിശ്ശേരി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജീൻ ചിറയത്ത് ഊട്ട് നേർച്ച കൺവീനർ തോമസ് ചീരമ്പൻ നേർച്ച ഊട്ട് ജോയിന്റ് കൺവീനർ അലക്സ് ഇമ്മട്ടി ഫ്രാൻസിസ് സി ജെ കൺവീനർ കൈകാരന്മാരായ ജസ്റ്റിൻ നീലങ്കാവിൽ സൈമൺ ഒലക്കെങ്കിൽ ഡൊമിനി മുളയ്ക്കൽ നിധിൻ അറയ്ക്കൽ തിരുനാൾ കൺവീനർ സാബു കുറ്റിക്കാട്ട് പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ വിൻസെന്റ് പാടൂർ ചാലക്കൽ എന്നിവർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും സിസിടിവി ന്യൂസ് വേലൂർ നേരിന്റെ കൊടിപിടിക്കാം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ കുന്നുകുളം മേഖലാ ശില്പശാല പന്നിത്തടം ബദ്രിയ മദ്രസയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് ദാരിമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇബാദ് തൃശൂർ ജില്ലാ കൺവീനർ സി എം സ്വാബിർ തൌഹീദി ഖാസിമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ യഹ്യ എയ്യാൽ പരിശീലന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി ഷാഹുൽ മാസ്റ്റർ പഴുനാന ഹക്കീം ഭാഗവി ആദൂർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു ഇബ്രാഹിം ഫൈസി മങ്ങാട് ഹാഫിസ് മുസമിൽ റംലി ലബീബ് പഴുനാന അബ്ദുൽ ഖാദർ പന്തല്ലൂർ ഉമറൽ ഫാറൂഖ് തയ്യിബ് സിനാൻ സുൽത്താൻ ഹാഫിൽ നാസർ പന്നിത്തടം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മുഫീദ് ഫൈസി സ്വാഗതവും ഹാഫിസ് ബദിയുദ്ദീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ രണ്ടിന് നടക്കുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് കായികമേളയോടനുബന്ധിച്ച് ചൊവന്നൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീപശിഖ പ്രയാണം നടത്തി ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കായികമേള ഡിസംബർ രണ്ടിന് കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് വി എച്ച് എസ് എസ് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലാണ് നടക്കുന്നത് ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷാരി ശിവൻ ലളിത ഗോപി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം മുഹമ്മദ് ഷാഫി അറുപത്തഞ്ചാം സംസ്ഥാന കായികമേള മെഡൽ ജേതാക്കളായ കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ യദുകൃഷ്ണ ശ്രീധർ എന്നിവർക്ക് ദീപശിഖ കൈമാറി ബി പി സി ഡോക്ടർ പി ലിജു ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ പി ഐ റിസിയ കുന്നംകുളം മോഡൽ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ സോമൻ മാസ്റ്റർ വി എച്ച് എസ് സി പ്രിൻസിപ്പാൾ ആനന്ദകുമാർ മാസ്റ്റർ എൻ എസ് എസ് അംഗങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് അംഗങ്ങൾ അധ്യാപകർ ബി ആർ സി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം എരുമപ്പെട്ടി മങ്ങാട് വടക്കുമുറി ദേശീയവിളക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനാലാമത് ദേശീയവിളക്ക് നടത്തി ചിറ്റണ്ട കാർത്തിയനി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് ഉടുക്കുപാട്ടിന്റെയും താലങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിച്ചു തുടർന്ന് വിളക്ക് പന്തലിൽ ഉടുക്കുപാട്ട് അയ്യപ്പജനനം പൊലിപ്പാട്ട് തിരിയൊഴിച്ചിൽ വെട്ടുംതട കനൽച്ചാട്ടം എന്നിവ നടന്നു എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും അന്നദാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു വാഗ തത്തുമസി അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദേശവിളക്ക് മഹോത്സവം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കൈപ്പാക്കുളങ്ങര സ്വയംഭു ശർമ്മ ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേശവിളക്ക് ആഘോഷിച്ചത് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെ വാഗ അയ്യംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു മണിയൂർ മണികണ്ഠൻ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടുക്കുപാട്ടോടുകൂടി പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നൊളിച്ചു താലം ചെണ്ടമേളം ആന എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ രാത്രി പത്തരയോടെ കൈപ്പാക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ സജ്ജമാക്കിയ വിളക്കുപന്തലിലെത്തി സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ഉടുക്കുപാട്ട് തിരിയൊഴിച്ചൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പുലർച്ചെ വിളക്കാചാരമായ
ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ കിഴക്കൂട്ട് അനിയന്മാരാർ സംബന്ധിക്കും പള്ളിപ്പുറം വൈശാഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കുക പുന്നയൂർ എടക്കര അവയൂർ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇരുപതാമത് അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളക്കുപൂജ നടത്തി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം എടക്കര മാതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിളക്കുപൂജ നടത്തിയത് സ്ത്രീകളാണ് വിളക്കുപൂജയിൽ പങ്കെടുത്തത് വിളക്കുപൂജ നടത്തുന്നവർക്കിടയിൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം ബാബു അയോധ്യ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു തുടർന്ന് ശ്രീ ശാസ്ത ഭജന സംഘം എടക്കരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭജനയുമുണ്ടായി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും മാതൃസമിതി ഭാരവാഹികളും നേതൃത്വം നൽകി കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ബലിദാന ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി കാട്ടകമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയനൂർ സെന്ററിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടത്തി ബി ജെ പി കുന്നംകുളം മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജീഷ് അയനൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി കാട്ടകമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബൈജു പട്ടിത്തടം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് സി മോർച്ച മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാജു തോംസൺ ലാവിഷ് മോഹനൻ പ്രകാശൻ മനോജ് സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ബലിദാന ദിനത്തിൽ യുവമോർച്ച ഗുരുവാർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടത്തി പുനേർകുളം ആൽത്തറ സെൻട്രൽ നടത്തിയ പരിപാടി യുവമോർച്ച ഗുരുവാർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കിരൺ ബാലചന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യുവമോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗോകുൽ അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി രാജു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി യുവമോർച്ച മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുഖിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ഷാജി തൃപ്പറ്റ ടി കെ ലക്ഷ്മണൻ കെ ഡി ബാബു സുരേഷ് നടുവത്ത ശിവരാമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ പുഷ്പാർച്ച നടത്തി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് വെള്ളി ഗ്രാമിന് എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ ചരമം മറ്റം ബ്രഹ്മകുളം തെക്കത്ത് ജോസഫ് മാസ്റ്റർ മകൻ ജോസൺ നിര്യാതനായി അൻപത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം മറ്റം സെന്റ് തോമസ് പൊറോന പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടന്നു മറ്റം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപിക മിനിയാണ് ഭാര്യ ജിയോ ജിനിൽ എന്നിവർ മക്കളാണ് റിട്ടയർഡ് പ്രധാന അധ്യാപിക റാണി വർഗീസ് റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപിക ഓമന ബാബു ചുണ്ടൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ വിൽസൺ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് പുണേർകുളം മന്നലാംകുന്ന് ജുമാ അത് പള്ളിക്ക് വടക്കുഭാഗം എ കെ ജി റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന പരേതനായ കുന്നിക്കൽ മൊയ്ദുട്ടിയുടെ ഭാര്യ കല്ലുവളപ്പിൽ ആമനക്കുട്ടി നിര്യാതിയായി എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു ഗവറടക്കം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടേ മുപ്പതിന് മന്നലാംകുന്ന് ജുമാ അത് പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും ഹൈദർ സൈദ് അലവി മുജീബ് അഷ്കർ ഹാജ്ര എന്നിവർ മക്കളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി രാവിലെ ഷൊർണൂരിൽ പ്രഭാതയോഗത്തോടെയായിരുന്നു തുടക്കം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് പ്രഭാതയോഗത്തിനെത്തിയത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സമഗ്ര വികസനം യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി കണ്ണൂർ വി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി ഉത്തരവ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ തിരുമിറ്റക്കോടും കൂട്ടുപാതയിലും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത് സുപ്രീംകോടതി വിധി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തേറ്റടിയാണെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മന്ത്രി ബിന്ദു മാത്രം രാജിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും പിണറായി വിജയനും രാജിവെക്കണമെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ തിരുപ്പിറവിയെ വരവേൽക്കാനായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഇരുപത്തഞ്ചു നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വിണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി വന്ന ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവിയെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വ്രതവും പ്രാർത്ഥനയും നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കമായത് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം